না বাবা তুমি আমাকে এই অনুরোধ করো না গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা না দিয়ে আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না আমি তোমাকে বারবার বলা সত্ত্বেও তুমি এখান থেকে যেতে চাইছো না এর কারণ কি কি কারণে আমি যেতে চাইছি না সেটা এখন আমি তোমায় বলতে পারবো না বাবা যে কারণে তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছি সেটা তোকে বলবো না বলি ভেবেছিলাম কিন্তু এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি তোর মার অ্যাডভান্স স্টেজ অফ ক্যান্সার বাবা তোর মা চায় যে কটা দিন বাঁচবে তুই যেন ওর পাশে থাকিস বাবা এ কথা তুমি আগে বলো নি কেন আমি যাব বাবা আমাকে এক্ষুনি এখান থেকে নিয়ে চল এই জায়গাটা আমার কাছে অসহ্য উঠেছে বাবা আমি সহ্য করতে পারছি না বাবা আমি সব ভুলতে চাই বাবা আমি সব ভুলতে চাই সব ভুলতে চাই একই তুমি এখানে কিসের জন্য এসেছ কলেজে খবর পেলাম আপনি নাকি কলেজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেন চলে যাচ্ছে সেটা জানতে পারি সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার পথ ছাড়ুন পথ ছাড়বো না যতক্ষণ না বলবেন পথ আমি কিছুতেই ছাড়বো না আমি কিছুতেই বলবো না আমিও কিছুতেই পথ ছাড়বো না কি পথ ছাড়বেন না না प्लीज টোটলি পেয়ালো শুরু বাবাকে ছেড়ে যেও না শুরু আপনি শান্ত হন শান্ত হন ভগবান আপনাকে ঠিক ভালো করবে মা সুষমা সুষমা অস্থির হয়ে না এই তো আমি তোমার কাছেই আছি শান্ত তুমি আমার সঞ্জয়কে ফিরে দাও তুমি আমার সঞ্জয়কে ফিরে দাও 
সঞ্জয়কে ফিরিয়ে আনতে পারবো কিনা জানি না তবে যারা তাকে মেরেছে তাদের এমন মানসিক শাস্তি দেবো যে সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না এই আমি তোমায় বলে দিলাম সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না মানুষ পৃথিবী থেকে চলে গেলেও সে কিন্তু সব সময় তোর পাশে পাশেই থাকবে দেখবি সঞ্জয় একদিন ঠিক তোর কাছে ফিরে আসবে ঠিক ফিরে আসবে যেখান থেকে বড় প্রশান্তকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো আমি ওকে নিজের হাতে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলবো ডাডি ডাডি তুমি কোন রকম টেনশন করো না ওকে কিভাবে সাহিস্তা করতে হয় আমার ভালো করে জানা আছে এই কমন লেটস মুভ হ্যালো হুই স্পিকিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং মিস্টার চৌধুরী আপনার শরীর স্বাস্থ্য মন ভালো আছে তো একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখি কাল ভোরের আগে নিজের জন্য একটা চিতা সাজিয়ে রেখো আমি সেই চিতায় নিজের হাতে তোমার মুখাগ্নি করব যাক তাহলে এতদিনে বুঝতে পেরেছিস যে আমি তোর বাপ ও হ্যাঁ আরেকটা কথা তোর ওই বসত বাড়িটা আমি উড়িয়ে দিতে পারতাম পারিনি শুধু একটাই কারণে ওখানে আমার এক ভালোবাসার মানুষ থাকে হ্যাঁ চিতা আমি সাজিয়ে রাখবো ঠিকই তবে সেটা কার চিতা পরে যাবে এখনো তোমার কিছু মনে পড়ছে না তোমার নাম কি কোথায় তোমার বাড়ি তোমার সঙ্গে কারা ছিল মনে পড়ে ফিরছিলাম হঠাৎ নজরে এলো রাস্তার একটা গাছের উপর 
এই ছেলেটির বডিটা ঝুলছে স্থানীয় লোকজনদের ডেকে নিয়ে গিয়ে বডিটা নামালাম বুঝতে পারলাম দেহে তখনও প্রাণ আছে তারপর ওকে আমি আমার নার্সিং হোমে নিয়ে গেলাম ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও প্রাণ ফিরে পেল কিন্তু স্মৃতিশক্তি হারালো ওর আগের জীবনের কথা এখন আর কিছুই মনে পড়ছে না नष्ट कर दिल जीवन नष्ट कर ठीक कर लोटोग्राफ तुले तबिटी पब्लिसिटी देखे सब समस्या समाधान हो जाए ना 
ও ঠিক তোর কাছে ফিরে আসবে ও বাবা মার সঙ্গে দেখা করি এখানে চলে আসবে তুই ভেতরে চল মা শুরু পা তুই মনে আছে একদিন তোর সঙ্গে আমার চ্যালেঞ্জ হয়েছিল সেই চ্যালেঞ্জে তুই জিতেছিস আমি হেরেছি তোর সঙ্গে আমার হয়তো আর কোনো দিনও দেখা হবে না বিশেষ করে ফেলবো সঞ্জয়কে আমি ভালোবাসি সঞ্জয়কে ছেড়ে আমি বাঁচবো না আসলে তোকে ভালোবাসি তাই দুজনের মধ্যে একজনকে পড়তেই হবে
প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে আপনি মানুষ না ত্রিপুরা কে বলছেন এক সময় তোর পরম বন্ধু প্রশান্ত চ্যাটার্জি বলছি একটা সুখবর দেবো বলে তোকে ফোন করেছিলাম সুখবর কিসের সুখবর আমার একটা উপহার তোর সিকিউরিটি গার্ডের কাছে রেখে এসছি যে উপহারটা দেখলে তুই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে ইমিজিয়েটলি ইমিজিয়েটলি তোর সিকিউরিটি গার্ডকে বল ওই উপহারটা তোর কাছে পৌঁছে দিতে কথা বলতে পারবে না স্যার খুব ব্যস্ত আরে কি আসছো তুই বলছি না স্যার এখন কথা বলতে পারবে তুমি বলছো ওকে দাও নিশ্চয়ই সতেনটা সতেন থেকে আমি শুরু বাচ্চাটাকে ছেলে মানুষের মতো চোখের জলে ফেলা ঠিক না তো চোখের জল আর পুত্র
संजय डॉक्टर के शिखी दिए संजय अपरेशन सकसेसफुल हल संजय के मृत घोषणा कर कारण संजय बेचे आनले शयान संजय के शेष कर दी तीन तो। निजे बाड़ीते ही संजय के लुकिए रेखे संजय